una mappa culturale a Brescia. La creatività e la cultura possono essere ritenuti motori di sviluppo di un'intera città? Mappiamo le culture è stata un'indagine conoscitiva in forma partecipata sul sistema culturale bresciano, una ricerca dei luoghi, dei protagonisti rilevanti ai fini del rinnovamento e della rigenerazione urbana. Ne è emersa l'immagine di una città articolata in otto ambiti tematici, otto diverse anime che definiscono una visione culturale della città di Brescia ampia, mai scontata e a tratti sorprendente. Conoscere, coinvolgere, condividere, costruire, crescere sono stati gli obiettivi e le azioni del progetto, ma possono anche essere condizioni per poter progettare modelli di sviluppo efficaci e virtuosi. Il patrimonio di dati raccolto si propone di diventare un archivio digitale attivo a disposizione della collettività, un punto di partenza per nuove progettualità condivise e partecipate, un utile strumento per ragionare sul futuro del territorio. Le due mappe digitali ed interattive realizzate sui luoghi ed i protagonisti del sistema culturale della città sono accompagnate da grafici, infografiche e work cloud, utili ad una lettura più diretta dei dati. I numeri di Mappiamo le culture 33 quartieri coinvolti 416 partecipanti al progetto 28 persone intervistate, 1.120 cartoline raccolte, 2.237 risposte ai temi, 318 luoghi e 266 protagonisti segnalati e mappati, 23 diverse concezioni sul significato di cultura. Un grazie va a tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita del progetto. Mappiamo le culture, luoghi e protagonisti per una città che sta cambiando, è stato realizzato da Elena Pivato e Giovanni Chinnici dell'Urban Center del Comune di Brescia e da Marco Tononi del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia.